എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇപ്പം നമ്മൾ പ്ലസ് ടു സുവോളജിയിലെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്ലസ് ടുവിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റായ ചാപ്റ്ററുകളിലൊന്നാണ് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഈ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന യൂണിറ്റിനകത്ത് പ്രധാനമായും നമുക്ക് മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇവല്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററാണ് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിനകത്ത് ഉള്ള ചാപ്റ്ററുകൾ പ്ലസ് ടു ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്പം ടഫ് ആയിട്ടുള്ളതുമായ ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളും കാര്യം ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എട്ട് ഒൻപത് ക്ലാസ് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ ജെനറ്റിക്സിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ചെറുത ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററുകൾ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററും വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നമുക്ക് അധികമായിട്ട് വായിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചാപ്റ്ററുകളാണ് ജെനറ്റിക്സ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക നോട്ട്സ് ഇതിനോടൊപ്പം കിട്ടുന്നതാണ് നോട്ട്സും കൂടെ വായിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ജെനറ്റിക്സിൻ്റെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനിതക ശാസ്ത്രം ജെനറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജനിതക ശാസ്ത്രം എന്താ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് വേരിയേഷൻ എന്താ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് വേരിയേഷൻ ഹെറിഡിറ്റിയെക്കുറിച്ചും വേരിയേഷനെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് വേരിയേഷൻ ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെറിഡിറ്റിയുടെ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യം എന്നാണ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യതിയാനം ഇനി എന്താ ഹെറിഡിറ്റിയും വേരിയേഷനും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ജെനറ്റിക്സിനകത്തുള്ള ഹെറിഡിറ്റി വേരിയേഷൻ എന്താ ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് റിസംബിൾസ് ടു പാരൻസ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് റിസംബിൾസ് ടു പാരൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെറിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വഭാവമാണ് നമുക്ക് പാരൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പാരൻസിൻ്റെ പാരൻസിലുള്ള പോലുള്ള കുറേ സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും വെളുപ്പായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ വെളുത്ത നിറം ചിലപ്പോൾ മക്കൾക്ക് കിട്ടി കാണും അച്ഛൻ്റെ തലമുടിയുടെ അതേപോലുള്ള തലമുടിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മകന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അച്ഛനും അമ്മയോടും അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും സ്വഭാവങ്ങൾ മക്കളിൽ കാണുമെങ്കിൽ അത്തരം സ്വഭാവങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അച്ഛനും അമ്മയുടെയും സ്വഭാവങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കത്തില്ല ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മ ആ കുടുംബത്തിലുള്ള മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങൾ കാണും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ കളറായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ തലമുടിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കാം തലമുടി ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ചില കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും കുറുകിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് പോലുള്ള ഒരിക്കുന്ന തലമുടിയൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്തു വരുന്ന സ്വഭാവങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താ വേരിയേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് റിസംബിൾസ് ടു പാരൻസ് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇല്ലാത്ത ചില സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അത്തരം സ്വഭാവങ്ങളെ വിളിക്കുന്നവരാണ് വ്യതിയാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെയുള്ള അനിയനും അനിയത്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അനിയന്മാർക്ക് അനിയനും ചേട്ടനും ഒക്കെ പരസ്പരം വ്യത്യാസമായ ചില സ്വഭാവങ്ങൾ കാണാം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊന്നുമില്ല അവർ തമ്മിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ സ്വഭാവം ചിലപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും നല്ല വെളുത്തിട്ടായിരിക്കും മക്കൾ നല്ല കറുത്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും വെളുപ്പാണ് മക്കൾ കറുത്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇല്ല
വേരിയേഷൻ എന്താ ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെറിഡിറ്റി മീൻസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ റിസംബിൾസ് ടു പാരൻസ് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയിലുമുള്ള അതുപോലുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ മക്കൾക്ക് കാണുമെങ്കിൽ അത്തരം സ്വഭാവങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെറിഡിറ്റി എന്നും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇല്ലാത്തൊരു സ്വഭാവം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാണുമെങ്കിൽ അത്തരം സ്വഭാവങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വേരിയേഷൻ എന്നും പറയുന്നത് ഇനി ഇനി നമുക്കുള്ളത് മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പേരാണ് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായും നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഗ്രിഗർ ജൊഹാൻ മെൻഡൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് എന്നാണ് ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിന് വ്യക്തമായ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ബേസ്മെൻറ്റ് സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ഈ ഗ്രിഹർ ജൊഹാൻ മെൻഡൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് എന്നറിയപ്പെടാനുള്ള ഒരു കാരണം ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയ്ക്ക് ആ പേര് നൽകിയ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ദ ടേം ജെനറ്റിക്സ് വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വില്യം ബാറ്റ്സൺ വില്യം ബാറ്റ്സൺ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ടേം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ജെനറ്റിക്സിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജീനിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കും അടുത്ത ചാപ്റ്ററുകളിലൊക്കെ പഠിക്കും അതായത് ജെനറ്റിക്സിൻ്റെ രണ്ടാം ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ നമുക്ക് ജീനിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ജീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ ടേം അപ്പാദം അത് കൊണ്ടുവന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് വില്യം ജൊഹാൻസൺ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും എന്താ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് വേരിയേഷൻ പാരമ്പര്യ സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വ്യതിയാനങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചോ സയൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഹെറിഡിറ്റി ജെനറ്റിക്സ് എന്നാണ് ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെറിഡിറ്റി വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ഒരു കുഞ്ഞിനുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സ്വഭാവങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേരിയേഷനെക്കുറിച്ചും ഹെറിഡിറ്റിയെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചോ സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജെനറ്റിക്സ് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചോ സയൻസിൻ്റെ പിതാവായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഗ്രിഗർ മെൻ്റലിനെയാണ് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയ്ക്ക് ആ പേര് നൽകിയ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വില്യം ബാറ്റ്സനാണ് ജെനറ്റിക്സിനകത്തുള്ള ജീൻ എന്ന ടേം ജീൻ എന്ന പദം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് വില്യം ജൊഹാൻസൺ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ജെനറ്റിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു അതിനകത്ത് ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് ആയ ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ അദ്ദേഹത്തെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് എന്നറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ക്യാരക്ടറുകളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങളുണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചും എങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ ഒരു ജീവിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജീവിയിലേക്ക് വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു വെളുത്ത പൂവുള്ള ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം അവിടെ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചെടികൾക്കെല്ലാം എങ്ങനെ ആ വെളുത്ത പൂക്കൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി ഒന്നും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് എല്ലാ ആൾക്കാരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ദൈവമാണ് ഇതിനെല്ലാം പിന്നിൽ കാരണക്കാരനാകുന്നത് ഒരു ജീവിയിൽ നിന്ന് മറ്റ് അടുത്തൊരു ജീവിയുടെ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതും ഒരു ജീവിയിൽ നിന്നും അടുത്ത ജീവൻ ജീവനെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നതിനൊക്കെ ഉള്ള പിന്നിലുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ് എന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത്തരത്തിലൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ ജീവിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില ഒബ്സർവേഷനുകളിലൂടെ അദ്ദേഹം തെളിയിക്ക തെളിയിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ടു സ്വഭാവങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചില വ്യക്തമായ മാനറുകളിലൂടെയാണ് വ്യക്തമായ രീതികളിലൂടെയാണ് ഒരു തലമുറയിൽ നിന്നും അടുത്ത തലമുറകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ
പള്ളി വക കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് പയർ ചെടികളിൽ നടുകയും പയർ ചെടികളിൽ അദ്ദേഹം പ്ലാൻ്റ് ചെയ്ത് പയർ ചെടികളെ പ്ലാൻ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്തു ഈ ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ അത്തരത്തിൽ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുകയും ആ മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം എഴുതി വയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സയൻസ് കോൺഗ്രസ് അന്ന് ഇത്തരം സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ നമ്മളൊരു പുതുതായിട്ടൊരു കാര്യം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു സയൻസ് കോൺഗ്രസ് ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ അത് നമുക്ക് ആ പ്രബന്ധം നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കും പക്ഷെ അന്ന് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അവസരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്നത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരായ ആൾക്കാരെല്ലാം മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ തൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു പുസ്തകമാക്കി ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് മൈ ഹൈബഡി ഹൈബഡൈസേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻസ് എന്നാണ് മൈ ഹൈബഡൈസേഷൻ എൻ്റെ വർഗ സംഘടന പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്നായിരുന്നു ആ ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകവുമായിട്ട് അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതരായ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഉള്ള ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകം അവതരിപ്പിൽ അദ്ദേഹം ഈ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം ചോദിക്കുകയും എന്നാൽ അന്ന് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില്ലെന്നും വളരെ ശാസ്ത്രീയ ശാസ്ത്രത്തിനോടൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ലാതിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുസ്തകം വായിക്കാനുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുന്ന അവസരം ഗ്രിഗർ മെൻ്റലിന് കൊടുത്തില്ല അതിൽ വളരെ നിരാശനായ അദ്ദേഹം കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളോളം എടുത്ത് അദ്ദേഹം പയർ ചെടികളിൽ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളോളം എടുത്ത അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെ പുറം ലോകം അറിയപ്പെടാതെ അതിൻ്റെ നിരാശയിൽ ഗ്രിഗർ മെൻ്റല് മരണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് മൈ ഡേ വിൽ കം സൂൺ എന്നാണ് എൻ്റെ ദിനങ്ങൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കണ്ണീരോടുകൂടി ഗ്രിഗർ മെൻ്റല് മരണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ മരണപ്പെടുകയും അത്തരത്തിൽ മെൻ്റലിൻ്റെ കാലശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പേര് കോൾ കോറൻസ് ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രീസ് വോൺ ഷെർമാർ മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കോൾ കോറൻസ് ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രീസ് ഷെർമാർ ഈ മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ മെൻ്റല് പയർ ചെടികളിൽ ചെയ്ത അതേ പരീക്ഷണങ്ങൾ മറ്റ് ചില ചെടികളിലും ജീവികളിലുമൊക്കെ ആയി ഈ മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യപ്പെ ചെയ്തു ഇവർക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മെൻ്റല് ചെയ്ത അതേ റിസ് അതുപോലുള്ള റിസൾട്ടുകളായിരുന്നു ഇവർക്കും കിട്ടിയത് അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഗ്രേറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് നമുക്കിടയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹമാണ് ഈ പയർ ചെടികളിൽ ആദ്യമായിട്ട് ജനിതകപരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിച്ചതെന്നും ഉപയോഗിച്ചതെന്നും ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു അടിത്തറ നൽകിയത് ഗ്രിഗർ മെൻ്റലാണെന്നും അറിയപ്പെട്ടത് അത്തരത്തിൽ ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് ആയി ഗ്രിഗർ മെൻ്റലിനെ അവരോധിക്കുകയും റീഡിസ്കവറി ഓഫ് മെൻ്റലിസം അത് കണ്ടെത്തിയത് കോൾ കോറൻസ് ഹ്യൂഗോ ഡിവ്രീസ് വോൺ ഷെർമാർക്ക് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് റീഡിസ്കവറി ഓഫ് മെൻ്റലിസം മെൻ്റലിസം റീഡിസ്കവർ ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ആരൊക്കെയും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കോൾ കോറൻസ് ഹ്യൂഗോ ഡിവ്രീസ് വോൺ ഷെർമാർക്ക് ഈ മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ് മെൻ്റലിസത്തെ റീഡിസ്കവർ ചെയ്തത് എന്നാൽ മെൻ്റലിസ് മെൻ്റലിസം ഉണ്ട് മെൻ്റലിസത്തിൻ്റെ റീഡിസ്കവറി ഉണ്ട് മെൻ്റലിസം റീഡിസ്കവർ ചെയ്തപ്പോൾ ഗ്രിഗർ മെൻ്റലിൻ്റെ ചില അനുമാനങ്ങൾ ചില തിയറികളൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ മെൻ്റലിസത്തിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങളൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ റീഡിസ്കവറി ഓഫ് മെൻ്റലിസം ഡൺ ബൈ കോൾ കോറൻസ് ഹ്യൂഗോ ഡിവൈസ് വോൺ ഷെർമാർക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മെൻ്റലിൻ്റെ മെൻ്റ
മെൻ്റലിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളിലേക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് മെൻ്റലിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് മെൻ്റൽ മെൻ്റലിൻ്റെ പരീക്ഷണ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് പി പ്ലാൻ പയറ് ചെടികളിലാണ് മെൻ്റൽ മെൻ്റലിൻ്റെ മൈ ഹൈബഡൈസേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് മെൻ്റലിൻ്റെ വർഗ സംഘടന പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത് ഹൈബഡൈസേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് മെൻ്റൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത മെൻ്റലിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് പയറ് ചെടിയാണ് എന്താ പയറ് ചെടിയുടെ സയൻറ്റിഫിക് നയം പൈസം സറ്റൈവ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പയറ് ചെടിയുടെ സയൻറ്റിഫിക് നയം ആണ് പൈസം സറ്റൈവ ഒരുപാട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് മെൻ്റൽ പി പ്ലാൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൈസം സറ്റൈവ പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റീസൺസ് ഫോർ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് പി പ്ലാൻറ്റ് അതായത് മെൻ്റലിന് ചുറ്റാ ചുറ്റുപാടും ഒരുപാട് ചെടികളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മെൻ്റല് തൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തത് പയറ് ചെടിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് മെൻ്റല് പയറ് ചെടിയെ തൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് കാരണം ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ കാരണങ്ങൾ വളരെ ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാരണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തെ റീസൺ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വെറൈറ്റീസ് പയറ് ചെടികളിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മളിനി പഠിക്കും പൊക്കം കൂടിയതും പൊക്കം കുറഞ്ഞതും വൈറ്റ് ഫ്ലവർ ഉള്ളതും വയലറ്റ് ഫ്ലവർ ഉള്ളതും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പയറ് ചെടിയെ തന്നെ മെൻ്റൽ സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വെറൈറ്റീസ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ഈസ് സ്മാൾ പയർ ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെടികളാണ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലവർ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ പയർ ചെടികൾ താരതമ്യേന വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ചെടികളാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫ്ലവറിന് ചെടിയെ അപേക്ഷിച്ച് അല്പം വലിപ്പം കൂടിയ ചെടിയാണ് പിന്നെ ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചതാണ് ആ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ കൃത്രിമമായിട്ട് പരാഗണം ചെയ്യാൻ പോളിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് പയർ ചെടികളിൽ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മെൻ്റല് പി പ്ലാനിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വെറൈറ്റീസ് രണ്ട് പയർ ചെടിയുടെ പൂക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൂ ഫ്ലവർ ഇറ്റ്സ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലവർ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ നടത്താൻ ഫ്ലവർ യോ യോഗ്യമായ ഒരു പൂവായതുകൊണ്ടാണ് പയർ ചെടിയെ തന്നെ മെൻ്റല് സെലക്ട് ചെയ്തത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഈസി ടു കൾട്ടിവേറ്റ് കൾട്ടിവേഷൻ നടത്താൻ ഈ പയർ ചെടികളെ വളർത്താൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെടികളാണ് പയർ ചെടികൾ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എ വെരി ഷോർട്ട് ഗ്രോത്ത് പീരീഡ് വളർച്ചാ കാലഘട്ടം വളരെ കുറവാണ് ഈ പയർ ചെടികൾ ഇപ്പോൾ റീസൺസ് ഫോർ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് പി പ്ലാൻറ്റ് മെൻ്റല് എന്തുകൊണ്ട് പയർ ചെടികളെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതാണ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലവർ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ ഈസി ടു കൾട്ടിവേറ്റ് ദെൻ ഷോർട്ട് ഗ്രോത്ത് പീരീഡ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഫ്ലവർ ഈസ് ബൈസെക്ഷൽ പയർ ചെടികളിൽ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവറുകളാണുള്ളത് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്താണ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചതാണ് ബോത്ത് ദ സെക്സ് ഓർഗൻസ് സെക്സ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ്രീഷ്യവും ഗെയിനീഷ്യവും മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസും ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസും ഒരു പൂവിൽ തന്നെ കാണുമെങ്കിൽ അത്തരം പൂക്കളെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പോൾ പയർ ചെടികളുടെ പൂക്കളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് പൂക്കൾ ബൈസെക്ഷൽ ആണ് അതും അദ്ദേഹത്തിൻ അദ്ദേഹം പയർ ചെടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കാരണമായി മാറി അവസാനമായിട്ട് പി പ്ലാൻ്റ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സീഡ്സ് ഒരുപാട് സീഡുകൾ ഒരു ഒരേ സമയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവ് പയർ ചെടികൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് പി പ്ലാൻറ്റ് ഫോർ മെൻ്റലിയൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മെൻ്റൽ തൻ്റെ
എന്താണ് പയറ് ചെടി സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വായിച്ച് പഠിക്കുക എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വെറൈറ്റീസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതാണ് ബട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൂവാണ് അതുപോലെ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ആണ് കൾട്ടിവേഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് വളരെ കുറച്ച് വളർച്ചാ കാലഘട്ടം മാത്രമേ പയറ് ചെടികൾക്കുണ്ട് ഉണ്ട് പയറ് ചെടികൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് വളർച്ചാ കാലഘട്ടം മാത്രമേ പയറ് ചെടിയിൽ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ് എ ടൈം ഒരേ സമയത്ത് ഒരുപാട് വിത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പയറ് ചെടികൾക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മെൻ്റല് തൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പയറ് ചെടി സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പയറ് ചെടികളിൽ തന്നെയുള്ള ഏഴ് സ്വഭാവങ്ങളാണ് മെൻ്റല് പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ അവരുടെ കുറേ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം വെളുത്ത നിറമുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത നിറമുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്ക് നീളമുള്ള ആൾക്കാർ മൂക്ക് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കം കൂടിയ ആൾക്കാർ പൊക്കം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ കൂടിയത് കുറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പല സ്വഭാവങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത്തരം പാരമ്പര്യ സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്തരത്തിൽ മെൻ്റല് പയറ് ചെടിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത ഏഴ് ക്യാരക്ടറുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മെൻ്റല് സെലക്ട് ചെയ്ത ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ചെടിയുടെ പൊക്കം എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്വഭാവം മെൻ്റൽ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ മെൻ്റൽ സെല പയറ് ചെടികൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് മെൻ്റൽ സെലക്ട് ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ സ്വഭാവം കളർ ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ പൂക്കളുടെ നിറം അത് മെൻ്റൽ സെലക്ട് ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടർ ആദ്യ ക്യാരക്ടർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടർ കളർ ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ചെടിയിൽ പൂവ് ഏത് ഭാഗത്ത് ഏത് പൊസിഷനിലാണ് ഫ്ലവർ കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതും ഒരു സ്വഭാവമായിട്ട് മെൻ്റൽ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ മെൻ്റൽ സെലക്ട് ചെയ്ത മൂന്ന് ക്യാരക്ടറുകൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് കളർ ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ നാലാമത്തെ സ്വഭാവം കളർ ഓഫ് ദ സീഡ് വിത്തിൻ്റെ നിറം അഞ്ച് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ സീഡ് ആറ് കളർ ഓഫ് ദ പോഡ് പോഡ് എന്താണ് നമുക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ആറ് സ്വഭാവങ്ങൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് കളർ ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ കളർ ഓഫ് ദ സീഡ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ സീഡ് കളർ ഓഫ് ദ പോഡ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ പോഡ് അപ്പോൾ മെൻ്റൽ സെലക്ട് ചെയ്ത ഏഴ് സ്വഭാവങ്ങൾ ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് മെൻ്റേലിയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് മെൻ്റൽ മെൻ്റേലിയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പി പ്ലാൻ പി പ്ലാന്റിൽ മെൻ്റേലിയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏഴ് സ്വഭാവങ്ങൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് കളർ ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ കളർ ഓഫ് ദ സീഡ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ സീഡ് കളർ ഓഫ് ദ പോഡ് ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ പോഡ് മെൻ്റേലിയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏഴ് മെൻ്റേലിയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ മെൻ്റേലിയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതേ ഓർഡറിൽ കാണാതെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ ഏഴ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ കുറച്ച് ഭാഗം വളരെ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതേ ഓർഡറിൽ കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഒന്നും കൂടെ പറയാം മെൻ്റേലിയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് കളർ ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ കളർ ഓഫ് ദ സീഡ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ സീഡ് കളർ ഓഫ് ദ പോഡ് ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ പോഡ് ഇനി എന്താ ഈ പോഡെന്ന് സംശയം ഉണ്ടാവും പോഡെന്ന് പറയുന്നത് ആ കാണുന്നതാണ് പോഡും സീഡും അതായത് സീഡ് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കവർ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീഡിനെ പൊതിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന തോട് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം അതാണ് പോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജെൻറ്റിക്സിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറ്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറ്റൻസിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ജെനറ്റിക്സിൻ്റെ
അതിനു വേണ്ടി മെൻ്റൽ പയർ ചെടി എന്തുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ കുറേ സ്വഭാവങ്ങൾ പഠിച്ചു മറ്റ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു റീസൺസ് പഠിച്ചു അവസാനമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മെൻ്റലിയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് മെൻ്റലിയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പയർ ചെടിയിൽ മെൻ്റൽ സെലക്ട് ചെയ്ത ഏഴ് സ്വഭാവങ്ങൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് കളർ ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ കളർ ഓഫ് ദ സീഡ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ സീഡ് കളർ ഓഫ് ദ പോഡ് ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ പോഡ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഏഴ് സ്വഭാവങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇതേ ഓർഡറിൽ വായിച്ച് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ച് പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ശരി താങ്ക്സ്